السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد بسم الله عظيم القدرة والشان الشديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان 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 إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نذلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الأمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا سندي يا ذخري يا فخري يا عيني يا سدي يا فؤادي يا قرة عيني يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني بغمان رأيا پندي دن ماري ساداتي نلي ايت ام بغمان ملا كارن بن ماري يواك لي سنگن دھگل آيا ام ماري سخودري ماري ഈ മഹത്തായ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാ സ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും സംരക്ഷകനും സൃഷ്ടാവുമായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലക്ക് തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹി അലാഖുല്ലഹാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലും കാണലും കേൾക്കലും പറയലും മറ്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവന്റെ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ദീനുല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അന്മാലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വർഷങ്ങളോളമായി നടത്തി വരുന്ന മഹത്തായ സലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയുടെ ഭാഗമായി 
ഈ രാജ്യത്തെ അഖിൽ സുന്ന തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാൽ സംഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരിപാടിയാണിത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്നും നാളെയും ഒരറ്റ വിഷയത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് അഥവാ ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വളരെയധികം കാലോചിതവും കാലിക പ്രസക്തവുമായ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ സംഘാടകർ വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്ത് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം സുദീർഘമായ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ആണ് നമ്മുടെ ദിവസം രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായത് എന്ന് ആമുഖമായി നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനേയുള്ളവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ഉള്ളവൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് സത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് ലോക അവസാനം വരെ ഒരു പോറല് മേൽക്കാതെ ഒരു മാറ്റിത്തിരുത്തലുകൾക്കും ആരാലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക പ്രസ്ഥാനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീൻ അള്ളാഹു തന്നെ അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ അക്കാര്യം അർദ്ധശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വളരെ കണിശമായി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീൻ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ആ വിമർശനത്തിന്റെ ചീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം മതം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ പിതാവ് സയ്യുദന അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സലാം മുതൽ തുടങ്ങിവച്ച ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലഹി സലാം വരെ ലക്ഷക്കണക്കായ അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തി അന്ത്യപ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല സമാപനം കുറിക്കപ്പെട്ട മതം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദി ആ ബൃഹത്തായ സർവകാലികമായ സർവജനീനമായ സർവലൌകികമായ പരിപൂർണമായ പരിഭാവനമായ സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാം മതം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിമർശനങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അധികരിച്ച ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കാലാകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ തയ്യാമത്ത് നാളു വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ വിമർശകന്മാർക്കും മുഴുവൻ സത്യമക്കാർക്കും വളരെ വ്യക്തമായ മറുപടി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനാൽ വിമർശനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ തളർത്തിയതായി തെളിവ് കാണാനില്ല നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ച് 
അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടും വിമർശിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല കാരണം മുസ്ലിമിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഇസ്ലാം മതം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ അതിന്റെ ഭരണഘടനയായ ഖുർആൻ തീർത്തും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു സൃഷ്ടികൾക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖ്യമുദ്രയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത് സൃഷ്ടി നിർമ്മാണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് യാതൊരുവിധ കൈകണത്തലുകൾക്കും അതിൽ കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠന വിധേയമാക്കിയ ഒരൊറ്റൊരാൾക്ക് പോലും ആധികാരികമായി ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത വിളിക്കാനോ വിമർശിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല വിമർശനത്തോടെ സമീപിച്ച ആളുകൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തെ പാടിപ്പുകത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ദശാസന്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആക്ഷേപിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലാം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അമീർ അൽ മൊഹ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വെൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളുടെ പാരായണം കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സമീപിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ മുടി ചൂടാമന്നായിരുന്ന വലീദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ അഹമ്മദെ നീ പാരായണം നടത്തുന്ന ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണെന്ന് ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന കുറയാൻ ഓക്കെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണെന്ന് വരുന്ന നിന്റെ ഈ കുറയാൻ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പദ്യമാവട്ടെ ഗദ്യമാവട്ടെ അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പദ്യമാവട്ടെ ഗദ്യമാവട്ടെ മീം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൂടാതെ ഒരു വാചകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാലിതുവരെയായി അറേബ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഈ കുറയാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗന്ധമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കല്ലെന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ തെളിവ് തരണം എന്തായിരിക്കണം തെളിവ് മീമ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരക്ഷരം കൂടാതെ അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിന് മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഗദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം നിന്റെ ഖുർആാനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളി അക്കാലത്ത് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ തികയുമ്പോഴേക്കും പിറ്റത്ത ദിവസം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഹി ഇറങ്ങി വരികയാണ് ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം എന്ന മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ സാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിലെ മുടിച്ചൂടാമന്യനായ വലീദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ശിങ്കിടികളെയും തറപറ്റിക്കാൻ അള്ളാഹു ഇതാ ഒരായത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരായത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു അധ്യായം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അധ്യായം അവിടെ എവിടെങ്കിലും മീമുണ്ടോ ആയത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ആ സൂറത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു മീമ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനൊക്കുമോ ഇന്നൗസറിന്റെ പരമാധികാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു നബിയെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ എല്ലാ അധികാര അവകാശങ്ങളും 
അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് തടയപ്പെടാം ആ ഹൗദൽ കൗസർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ കൗസർ അള്ളാഹു താല അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മീമില്ലാത്തൊരു സൂറത്ത് വന്നപ്പോൾ ദവസവം റസൂലുല്ലാനെ പരിഹസിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സാഹിത്യകാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സൂറത്ത് വായിക്കാൻ കബാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് നോക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അത് കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് കബാലയത്തിന്റെ വാതിലുകളിലും ഭിത്തികളിലുമായിരുന്നു ഖുർആൻ എഴുതി തൂക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ അറേബ്യൻ സാഹിത്യ ചക്രവർത്തി വായിക്കുകയാണ് അയാൾ ആശ്ചര്യപരിതനായി പോയി മീമ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കാണാനേയില്ല ഇന്നേ വരെ അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാത്തൊരു സംഭവം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ നാക്കിലൂടെയായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിനാകെയുള്ള വെല്ലുവിളി അയാൾ വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു അവസാനം അയാൾ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന പേനയെടുത്ത് പരിസരം മറന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിഷയത്തിൽ പോലും മീമ് കലർന്നു വന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ പ്രയോഗമല്ല മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാക്കല്ലത് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ലത് ഇത് ഏതോ ഒരു അദൃശ്യമായ ശക്തിയുടെ വാക്കാണ് കുറയാന്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് മാഹാദാ കൗലുൽ ബഷർ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല അത് എഴുതിയ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമായില്ല ആധികാരികമായി ഖുർആാനെ പഠിച്ച് ആധികാരികമായി ഹദീഫ് പഠിച്ച് ആധികാരികമായി ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ച് ആർക്കാണ് വിമർശിക്കാൻ കഴിയുക ഇത് പറയും ആദ്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു ലേഖന എഴുതുകയുണ്ടായി അയാൾ പറയുന്നത് ലോകത്ത് വർഗീയതയുണ്ടാക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ സുദർശനും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയെ തടയിടണമെങ്കിൽ മുസൽമാന്റെ ഖുർആാനും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ബൈബിളും മാറ്റി എഴുതണം എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് മുസൽമാന്റെ ഖുർആാനും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ബൈബിളുമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയെന്ന് പറയുന്ന സുദർശനൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എന്നല്ല ഈ അണ്ട കടാഹത്തില് മനുഷ്യത്വത്തിന് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വില കൽപ്പിച്ച മതം ഖുർആാനല്ലാതെ ഇസ്ലാമല്ലാതെ വേറെ ഏതാണുള്ളത് വേറെ ഏതാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം കേരളത്തിൽ കടന്നു വന്ന സുഹാബി ആരാ മാലിക് ദീനാർ അല്ല അത് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം കേരളത്തിൽ കയറി വന്ന സുഹാബി മാലിക് ദീനാർ അല്ല ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന സുഹാബി അതിബിന് ഹത്തം പ്രതി അള്ളാഹു വൻഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയാറ് ഹദീഫികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതിബിന് ഹത്തം പ്രതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ കബറ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ അതിബിന് ഹത്തം പ്രതി അള്ളാഹുവിന് കയറി വന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തി സ്വഹാബാക്കളിൽ ഇനി സ്വഹാബത്ത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമതുകൊണ്ട് അതാരാ ചെയ്തത് 
ഭാരതപ്പഴമ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ എഴുതിയതായി കാണാം സോളമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അതായത് സുലൈമാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് സുലൈമാ നബിയുടെ കൊട്ടാരം പണിയാൻ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഫർണീച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് കാടുകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങാടങ്ങൾ വഴിയായി മുളകൾ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് പുഴകളിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് ചാടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സുലൈമാ നബിയുടെ കൊട്ടാരം പണിതതായി കാണാം അപ്പൊ സുലൈമാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് അറബികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കൾ കേരളത്തിലെത്തി അതിന്റെ മുമ്പേ എത്തി അതിന്റെ മുമ്പേ എവിടെ എത്തി ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരികയുണ്ടായി ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നടന്നുകൊണ്ട് ആദൻ നബി ഹജ്ജ് നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നമ്മളിത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നതെന്ന അത് മാലിക് ദീനാർ കൊണ്ടെന്നാന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ ഇസ്ലാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സുദർശനന്റെ വല്യുപ്പ ഇവിടെ കയറി വരണേന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ സുദർശനന്റെ വല്യുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ആര്യന്മാർ ആര്യ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ഇവിടെ കയറി വന്നു ആദൻ നബി ആരാ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ നബി വക്കുല്ലുക്കും ആദം നിങ്ങളൊക്കെ ആദം നബിയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യരായ നമ്മളൊക്കെയോ ആദം നബിയില്ലെന്നാണ് വാദം മിനത്തുറാബ് ആദൻ നബിയോ മണ്ണില്ലെന്നാണ് അപ്പോ ആദൻ നബി ഇറക്കിയ ശ്രീലങ്കയിലെ സറന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന മലമുകളില് ആദൻ നബിയുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ മലയുടെ പേര് ശ്രീലങ്കയിലെ ആദം മല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ കാൽപാദത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് സെന്റ് അന്തോണീസ് പുണ്യവാളന്റെ കാലാണ് എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലാണ് എന്നാണ് ഏതോ ആവട്ടെ മൂന്ന് മതക്കാരും പറയുന്ന പേര് ഈ മലക്ക് ആദം മല എന്നാണ് ആദൻ നബിയുടെ കാലാണെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും സെന്റ് അന്തോണീസിന്റെ കാലാണെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലാണെന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ആദം മലക്ക് ഒറ്റ പേര് പറയണു ആദം മല എന്നാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിയത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉമ്മയായ ഹവ്വാ ബീബി ഇറങ്ങിയത് ജിദ്ദയിലാണ് ജദ്ദത്ത് എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് ജിദ്ദ ഉണ്ടായത് ജദ്ദത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇസ്ലാമെന്ന ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ആഴത്തിലിറങ്ങി ചിന്തിച്ചാൽ എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോയതായി കാണാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഒരു ആഘോഷിക്കണ ദേശീയോത്സവം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഓണം കേരളക്കാരന്റെ മൊത്തമുള്ള ആഘോഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് ഈ ഓണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ മാവേലി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാതാളത്തുനിന്ന് പിളർന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള അടിയാറുകളെ കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമാണ് തിരുവോണം ആരാണ് ഈ മാവേലി എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാവേലിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റതി അള്ളാഹു എന്നോ എന്ന് പറയേണ്ടേ വെറുത പറയല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഥവാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമായി സ്വഹാബത്ത് എന്ന ക്രെഡിറ്റിന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാളാണ് സ്വഹാബത്ത് എന്ന് ആർക്കാ പറയാ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ മുസ്ലിമായ നിലക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ സഹാബിയ മുസ്ലിമായ നിലക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ സഹാബിയാണ് കണ്ണ് കാണണമെന്നില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഉമ്മമക്തോമർ അതി അള്ളാഹുവിന് സഹാബിയാണ് കണ്ണ് കണ്ടില്ല ബദിരനായാള് സഹാബിയാണ് മൂകനായാള് സഹാബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കൂടെ മുസ്ലിമായ നിലക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കൊക്കെ സഹാബി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാള് റസൂലുല്ലാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമായി സഹാബിയായിട്ടുണ്ട് 